പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹാമാരി നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതായത് നിലവിൽ നമ്മൾ സ്കൂൾ ആൻഡ് ക്ലാസ് റൂം എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ വീടുകൾ തന്നെ ക്ലാസ് മുറികളായിരിക്കണം ഓൺലൈനായിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ റിവ്യൂ ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അതായത് പ്ലസ് വണ്ണിലെ നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഈ ചാപ്റ്ററുകളെ ചുരുക്കി ഒരു ബ്രീഫ് ഷോർട്ട് എന്ന നിലക്കാണ് പ്ലസ് ടുവിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് പ്രോഗ്രാംസുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാംസുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സി പ്ലസ് പ്ലസിനെ കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസുകളാണ് പറയുന്നത് അതായത് അതിലെ അക്ഷരങ്ങൾ ക്യാരക്ടർ സിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അതുപോലെ അതിലെ വേർഡ്സുകളായ ടോക്കൺസുകളെ സംബന്ധിച്ച് അതുപോലെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സുകളെ സംബന്ധിച്ച് അതുപോലെ പഞ്ചായത്തേഴ്സുകളെ സംബന്ധിച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ലൂപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു അതിൽ മൂന്ന് ആറ് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് ഈ ജമ്പ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ വർഷം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലാസ് നമുക്ക് ക്ലാസ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക തരുന്ന വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യുക നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ റിവ്യൂ ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് റിവ്യൂ ഓഫ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിന് സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ചാപ്റ്ററുകൾ വിശദമായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം അതൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രോഗ്രാംസുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് അതാണ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് അപ്പോൾ ഒരു എന്തിനാണ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രോഗ്രാംസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ പ്രോഗ്രാംസുകളൊക്കെ അത് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളൊക്കെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരും ഈ സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു അതൊന്നും കൂടെ റീമൈൻഡ് ചെയ്തുകയാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആരെയായിട്ട് നമ്മളൊരു ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആ ലാംഗ്വേജ് ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിലും ഉദാഹരണം ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യമായി നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങളെ കുറിച്ചായിരിക്കും എ ടു സെഡ് വരെയുള്ള അക്ഷരങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കും പിന്നെ ആ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ അത് ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തിൽ എഴുതി ഒരു വാക്കുകളാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും പിന്നീട് ആ വാക്കുകളൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് സെൻറ്റൻസുകളായി പഠിക്കും അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ
ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് ഏതൊരു ലാംഗ്വേജും നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ഉദാഹരണം ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഈ അക്ഷരങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അൽഫാബെറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ വിളിക്കാറുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അക്ഷ ആൽഫബെറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലാണെങ്കിൽ എ ടു സെഡ് വരെയുള്ള അക്ഷരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിൻ ലാംഗ്വേജിൽ എ ടു സെഡ് വരെയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രമല്ല അതിൽ ഡിജിറ്റുകൾ പെടാറുണ്ട് അതുപോലെ അതിൽ സിമ്പിൾസുകൾ പെടാറുണ്ട് വൈറ്റ് സ്പേസുകളൊക്കെ പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടലി നമ്മൾ ഈ ക്യാരക്ടർ സെറ്റിനെ അഞ്ചായി തരണ്ടിരിക്കാം ഒന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് രണ്ട് ഡിജിറ്റൽ മൂന്ന് സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസ് നാല് വൈറ്റ് സ്പേസ് അഞ്ച് അതർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു വിഭാഗം ഇനി അഞ്ചായി തരണ്ടിരിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഈ പ്രോ എന്താണ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന എ ടു സെഡ് വരെയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ ഈ അക്ഷരങ്ങൾ സ്മോൾ ലെറ്ററും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററുകളൊക്കെ വരുന്നത് എ ടു എ ടു സെഡ് വരെയുള്ള സ്മോൾ ലെറ്റർ സ്മോൾ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സുകൾ ഇതാണ് സി പ്ലസ് പ്ലസിലെ ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ടു നയൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സുകളാണ് സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കീബോർഡിൽ ഒരുപാട് സിമ്പിൾസുകൾ നമുക്ക് കാണാം പ്ലസ് മൈനസ് കോളം സെമി കോളം എന്ന് പറയും അതുപോലുള്ള സിമ്പിൾസുകളാണ് സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൈറ്റ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഈ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സിമ്പിൾസുകളല്ല നോൺ ഗ്രാഫിക്കലായിട്ടുള്ള ചില സിമ്പിൾസുകളാണ് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്പേസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ആ ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല എങ്കിലും അത് സി പ്ലസ് പ്ലസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അക്ഷരമാണ് അതുപോലെ ടാബ് ടാബ് ബട്ടൺ എൻ്റർ ഇതൊന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു കീബോർഡിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സംബന്ധിച്ച സമയത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല അതിൻ്റെ ഒരു അടയാളങ്ങളും സിമ്പിൾസുകളും പക്ഷേ അത് ഒരു സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ലാംഗ്വേജിലെ ഒരു അക്ഷരമാണ് അപ്പോൾ വൈറ്റ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ വേറൊന്നുണ്ട് അതർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആസ്ക് കോഡുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കീബോർഡിലെ ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്ഷരങ്ങളാവട്ടെ സിമ്പിൾസുകളാവട്ടെ ഇതിനൊക്കെ ഓരോ ഒരു ഡെസിമൽ കോഡുകളുണ്ട് ആ കോഡുകളാണ് ഈ വൈറ്റ് അതർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ലെറ്റ് ആസ്കി കോഡുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഓരോ ബട്ടൺസുകൾക്കും ഓരോ ആസ്കി കോഡുകളുണ്ട് അതാണ് അതർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാ ലെറ്റേഴ്സുകൾ ആണ് ലെറ്റേഴ്സുകൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഡിജിറ്റുകൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസുകൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് വൈറ്റ് സ്പേസുകൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് അതുപോലെ അതർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗം ഉൾപ്പെടാം അപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് വിളിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ലാംഗ്വേജ് ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഒരു ലാംഗ്വേജിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വേർഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ പെടും ഡിജിറ്റുകൾ പെടും ലെറ്റേഴ്സുകൾ പെടും സിമ്പിൾസുകൾ പെടും അല്ലേ അപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സുഖമാണ് എന്താ ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സെറ്റ് ഓഫ് എ ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് ഓഫ് എ ക്യാരക്ടർ എ ലാംഗ്വേജ് ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ഡിജിറ്റൽ സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾ വൈറ്റ് സ്പേസ് ആൻഡ് അതർ ക്യാരക്ടർ ഓക്കെ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ടോക്കൺസ് അതായത് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്യാരക്ടർ സെറ്റിനെ
ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ടോക്കൺസ് പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ടോക്കൺസുകളാണ് സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് കീവേഡ്സ് രണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് മൂന്ന് ലിറ്ററൽസ് നാല് പഞ്ചോറ്റേഴ്സ് അഞ്ച് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ടോക്കൺസുകളാണ് സി പ്ലസ് പ്ലസിലെ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ടോക്കൺസിലെ ഓരോ പോയിൻറ്റുകൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒന്നാമതായി നമ്മൾ ടോക്കൺസിൽ പറഞ്ഞത് കീവേഡ്സുകളാണ് എന്താണ് കീവേഡ്സ് കീവേഡ്സ് കൺവേ സ്പെഷ്യൽ മീനിങ് ടു ദി കമ്പൈല കമ്പൈലറിലേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക അർത്ഥം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സുകളാണ് കീവേഡ്സ് കമ്പൈലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക അർത്ഥം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സുകളാണ് കീവേഡ്സ് ഇതിനെ വേർഡ്സുകൾ റിസേർവ്ഡ് വേർഡ്സ് എന്നും ഈ കീവേഡ്സുകളെ അറിയപ്പെടാറുണ്ട് കീവേഡ്സുകൾ അറുപത്തി മൂന്ന് കീവേഡ്സുകളാണ് സാധാരണ സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ ഉപയോഗിക്കാറ് ഉദാഹരണം ഇൻഡ് ഫ്ലോട്ട് ഡു ഫോർ വൈൽ ഈഫ് ബ്രേക്ക് മെയിൻ പോലുള്ള ഇ ടി സി പോലുള്ള കീവേഡ്സുകളാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അറുപത്തി മൂന്ന് കീവേഡ്സുകൾ സാധാരണ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രത്യേക അർത്ഥം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സുകൾക്കാണ് കീവേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ ഒരു പ്രത്യേക അർത്ഥമുള്ള വേർഡുകൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡിക്ഷണറിയിലൊക്കെ ഉള്ള വേർഡ്സുകളൊക്കെ അതിന് പ്രത്യേക മീനിങ്സുകളുണ്ട് അതുപോലുള്ള വേർഡ്സുകൾക്കാണ് കീവേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോക്കൺസിലെ ഒരു വിഭാഗമാണ് ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് വേർഡുകളാണ് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് വേർഡ്സുകൾക്കാണ് ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് യൂസർ സ്വന്തമായി നിർമ്മിക്കുന്ന വേർഡുകൾ ഐഡൻറ്റിഫയർ റഫേഴ്സ് ടു ദി നെയിം ഓഫ് ദി വാരിബിൾ ഫങ്ഷൻ ആര് എ ക്ലാസ് ക്ലാസസ് ഇ ടി സി അതായത് ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് വേർഡുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് വേർഡുകൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൊരു വാരിയബിളിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഫങ്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അരേസിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അതുപോലെ ക്ലാസസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് വേർഡുകളാണ് അപ്പോൾ യൂസർ സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന വേർഡ്സുകൾ അപ്പോൾ സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന വേർഡ്സുകളാകുമ്പോൾ യൂസർക്ക് അതിന് ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് അത് ഓരോ വേർഡുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് അതാണ് റൂൾസ് ഓഫ് നെയിമിങ് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫയർ ഒരു ഐഡൻറ്റിഫയറിന് നെയിമ് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള റൂൾസുകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് റൂൾസുകളാണുള്ളത് ഒന്നാമത് കീവേഡ്സ് കനോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഐഡൻറ്റിഫയർ നമ്മൾ ആദ്യമായി പറഞ്ഞ കീവേഡ്സുകൾ ഈ കീവേഡ്സുകളെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫയറായി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല രണ്ടാമത് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബിഗിൻ വിത്ത് എ ലെറ്റേസ് ഓർ അണ്ടർ സ്കോർ ഈ ഐഡൻറ്റിഫയർ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഐഡൻറ്റിഫയറും തുടങ്ങേണ്ടത് ഒരു ലെറ്റർ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ സ്കോർ അണ്ടർ സ്കോർ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത് ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ടു സെഡ് വരെയുള്ള അക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്ഷരം കൊണ്ട് തുടങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ സ്കോർ കൊണ്ട് തുടങ്ങണം മൂന്നാമത് സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾ ഷുഡ് നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഈ ഐഡൻറ്റിഫയറിൽ സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസുകളെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് സി മൈനസ് പോലുള്ള നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ സെറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസുകളൊന്നും ഈ ഐഡൻറ്റിഫയറിലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഈ നാലാമത് അപ്പർ കേസ് ആൻഡ് ലോവർ കേസ് ലെറ്റേഴ്സ് ആർ ട്രീറ്റഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഈ അപ്പർ കേസ് ആൻഡ് ലോവർ ചെറിയ അക്ഷരം വലിയ അക്ഷരം ഇത് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു ഐഡൻറ്റിഫയർ സ്മോൾ ലെറ്ററിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെങ്കിൽ അതിലെ ലെറ്റേഴ്സുകൾ മുഴുവനും സ്മോൾ ലെറ്ററിലാവണം ഇനി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിലും അക്ഷരങ്ങൾ മുഴുവനും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററുകളാണ് അപ്പോൾ സ്മോൾ ലെറ്ററും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും ഡ
അതായത് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നും സാധാരണ ഇതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് എന്താ ലിറ്ററസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിറ്ററസ് ആർ ദി ഡാറ്റ ഐറ്റംസ് വോസ് വാല്യൂ ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച് ഡ്യൂറിൻ ദി എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം അതായത് പ്രോഗ്രാം പ്രവർത്തിപ്പി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും മാറ്റം വരാത്ത ഡാറ്റ ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ലിറ്ററൻസ് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിക്ലറേഷൻ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ വരുന്ന ഡാറ്റ ഐറ്റംസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലിറ്ററൻസ് ദ ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് കോൺസ്റ്റൻസ് ഇതിന് കോൺസ്റ്റൻസ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ദർ ആർ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റൻസ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് സാധാരണ നാല് തരത്തിലുള്ള ലിറ്ററൽസുകളാണ് കോൺസ്റ്റൻസുകളാണ് സി പ്ലസ് പ്ലസിലെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇൻറ്റീജർ ലിറ്ററൽസ് മറ്റൊന്ന് ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററൽസ് ഒന്ന് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ലിറ്ററൽസ് ആൻഡ് സ്ട്രിങ് ലിറ്ററൽസ് ഇൻറ്റീജർ ലിറ്ററൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻറ്റീജർ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇൻറ്റീജർ എന്താ ഇൻറ്റീജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ നമ്പേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് അതാണ് ഇൻറ്റീജർ എന്ന് പറയാം അതായത് പോയിന്റ് ഇല്ലാത്ത എല്ലാ സംഖ്യകളും അതിനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കുക ഓൾ നമ്പേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് എല്ലാ നമ്പറുകളും വിത്തൗട്ട് ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് പോയിന്റ് വരാത്ത ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് വരാത്ത മുഴുവൻ സംഖ്യകളും അതിനാണ് ഇൻറ്റീജർ ലിറ്ററൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടാമത് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ വിത്തിൻ വൺ സിംഗിൾ കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയാം സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ എൻക്ലോസ്ഡ് വിത്തിൻ സിംഗിൾ കോഡ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററൽസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ എൻക്ലോസ്ഡ് വിത്തിൻ സിംഗിൾ കോഡ് അതായത് സിംഗിൾ കൊട്ടേഷൻ മാർക്ക് കോട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട സിംഗിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സിനാണ് ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ സിംഗിൾ കൊട്ടേഷൻ മാർക്കും വേണം ആ സിംഗിൾ കൊട്ടേഷൻ മാർക്കിൽ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വന്നാൽ അതിനെന്ന് പറയും ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററൽസ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഉദാഹരണം സിംഗിൾ കോട്ടർ സി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൽ എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ എം ഫീമെയിൽ എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ എഫ് അങ്ങനെ കഴിയും അല്ലേ ഇതിനാണ് എന്താ പറയുക ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ നോൺ ഗ്രാഫിക്കലായിട്ടുള്ള ചില ലിറ്ററൽസുകൾ വരാം നോൺ ഗ്രാഫിക്കൽ ഉദാഹരണം ന്യൂ ലൈൻ സ്പേസ് വൈറ്റ് സ്പേസിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ നോൺ ഗ്രാഫിക്കലായിട്ടുള്ള ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരും ഇങ്ങനെ വരുന്ന നോൺ ഗ്രാഫിക്കലായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എസ്കൈപ്പ് സീക്വൻസ് എന്താ വട്ട് ഇസ് എസ്കൈസ് എസ്കൈപ്പ് സീക്വൻസ് നോൺ ഗ്രാഫിക്കൽ സിംബൽസ് അല്ലേ ഇതാണ് എസ്കൈപ്പ് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക് സ്ലാഷ് ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്ലാഷ് എൻ എ ഉള്ളൊക്കെ എസ്കൈപ്പ് സീക്വൻസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഈ മൂന്നാമത് ലിറ്ററൽസ് ആണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ലിറ്ററൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ എന്താ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇൻറ്റീജർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓൾ നമ്പേഴ്സ് വിത്തൌട്ട് ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇൻറ്റീജർ ലിറ്ററൽസ് എന്ന് പറയും ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ലിറ്ററൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് പോയിന്റ് ഉള്ള സംഖ്യകളെ സംഖ്യകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് അല്ലേ അങ്ങനെ വരെ അങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യകളാണ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വേർഡ്സുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ലിറ്ററൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം വൺ ടു ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ അല്ലേ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ കാണാൻ നമുക്ക് അല്ലേ അത് ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇ ഫൈവ് പോലുള്ളതൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇങ്ങനെ പോയിൻ്റ് ഉള്ള സംഖ്യകളെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് ലിറ്ററൽസ് ഇനി നാലാമത്തെ വിഭാഗമാണ് സ്ട്രിങ് ലിറ്ററൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് വട്ട് ഈസ് എ സ്ട്രിങ് ലിറ്ററൽസ് സ്ട്രിങ് ലിറ്ററൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററൽസ് പോലെ തന്നെ അത് ചെറിയൊരു മാറ്റം വൺ ഓർ മോർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എൻക്ലോസ് വിത്തിൻ ഡബിൾ കോട്ട് വൺ ഓർ മോർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എൻക്ലോസ്